Hi students, this is Kerala and welcome back to our channel. Students, this video is <coughs> fundamental. We have a fourth video in the description. We have already three videos in the channel. So, we have a fourth video in the eight topic description. Valency electrons, valency and covalency and oxidation state. We have a lot of doubts. So, we have valency electrons and valency and okay, covalency and oxidation states. So, we have a different doubts ay tamarku vastunte so aa doubts ane me clear avalante kachithanga ee video anedi chudandi okay na ee video anedi maximum fundamentals andarki help avutundi ante manam ee stage lo unna adi school level lo unna college level lo unna okay na idi kachithanga help avutundi so ippudu directly mana video lo velipodam so kachithanga aithe oka like avadam aithe marchipovali okay na ippudu chudandi valency valency ante simple ga valency electrons valency electrons ante enti ante but suppose man, groups chip one first group ani ante one a group ani okay na two a group ani next to three a group elements ani four a group ani okay na five a next to six a seven a okay na eight a so man this kind of eight group elements ante man dagro untai ante we talk valency ante ante group number hai simple ga ante first group lo unde elements akka valency one ani valence electrons one ani alage Second group low under valence electrons two ani. Okay na third group low under valence electrons three ani. Alagye fourth group low valence electrons four and fifth group low five. Sixth group six. Seventh group seven. Eighth group eight. And the simple ka group number e valence electrons. And that means ये वो element में हम आप जरूर चेस मान करने में हम अच्छे element. And ये बस suppose ka नहीं है. Neon atomic number 10. Okay, and the electronic configuration in the 1s2, 2s2, 2p6. Okay. What is the outermost orbit? Neon contains two orbits, only first and second orbits. Okay, and the second orbit contains 2s and uh, 2p subshells. 2 subshell, uh, 2s subshell contains only 2 electrons and 2p subshell contains 6 electrons. Total are 2 plus 6 equal to 8. That is valency electrons. Okay, electrons and anti anti symbol ga outermost orbit lo unde electrons number ne manam symbol ga valency electrons ne indicate chastamu. Okay, andi so admi ko clarity ga gupto andi. Andi but suppose manam idhar inko element isko naan kordi. Then to ka fluorine. Fluorine atomic number nine. Okay, and it can be written as one s two, two s two, two p five. What is the outermost orbit? Second orbit. Second orbit the number of electrons in the 2 plus 5. 2 plus 5 equal to 7. Mm. And the 7 electrons are in the end. E element of the outermost orbit is 7 electrons. E and the valency electrons are 7. Okay. So, all right. But suppose now oxygen is for now. Oxygen atomic number 8. 1s2, 2s2, 2p4. So, in your outermost orbit, the electrons number and 2 plus 4 equal to 6. And 6 electrons are in your valency electrons. And a simple group number is the valence electrons. If you have a valence electron, you have an electronic configuration. If you have an outermost orbit, you have an electron. So, that is the basis of the electron. If you have a sodium, you have an electron. That means atomic number. Okay, now the electronic configuration of us 1s2, 2s2, 2p6, okay, 3s1. And the outermost orbit is the third orbit. The third orbit is the electron, so now only one electron is only. And then you can valence the electrons in the end of one. Okay, this is valence the electrons. Okay, now you have clarity. So, now you can see the valence the electrons. Valence the electrons. उड़ वैलेंसी एंड एंटी एंड दे ओके ना सिंपल का कंबाइनिंग पावर लगा कंबाइनिंग कैपेसिटी एंड चेक कौन था कंबाइनिंग पावर ऐसा मैक्सिमम बोलो मुझे तो हाइड्रोजन है मेजरमेंट इस कौन था एंड ओके एलिमेंट है ना ये दी इन्हीं हाइड्रोजन्स तो कंबाइन आउट दो सो दान्य धनियों का वैलेंसी के चुप सिंपल का ओके एलिमेंट अनेक दिन बॉन्ड्स निकाल एंड बॉन्ड्स निफॉर्म जेस कोण्टर तो मैक्सिमम कहाँ कोण्टर 
నార్మల్ స్టేజ్ లో అది ఎన్ని బాండ్స్ ని ఫామ్ చేసుకుంటుంది దాన్ని వ్యాలెన్సీ అంటారు ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఏం తీసుకున్నాం ఒక క్లోరిన్ తీసుకున్నాం క్లోరిన్ హైడ్రోజన్ తో బాండ్ ఫామ్ చేసుకుంటే హెచ్సిఎల్ ఫామ్ చేస్తుంది అంటే క్లోరిన్ యొక్క వ్యాలెన్సీ వన్ అని అంటే సింపుల్ గా వ్యాలెన్సీ ఫార్ములా ఏంటంటే ఫస్ట్ గ్రూప్ యొక్క వ్యాలెన్సీ వన్ సెకండ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క వ్యాలెన్సీ టూ థర్డ్ గ్రూప్ యొక్క వ్యాలెన్సీ త్రీ అంటే ఈ గ్రూప్ నెంబరే వ్యాలెన్సీకి ఈక్వల్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే వాటి యొక్క అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ లో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి అండ్ ఓకేనండి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల అది ఏమవుతుంది అంటే బాండింగ్ ఫార్మేషన్ కూడా జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఫస్ట్ గ్రూప్ లో ఏమొస్తుంది సోడియం వచ్చింది అనుకోండి ఎన్ఏ ప్లస్ ని ఫామ్ చేస్తుంది అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది లాస్ అయిపోతుంది అలాగే నెక్స్ట్ మెగ్నీషియం తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది ఎంజీ టూ ప్లస్ వస్తుంది అల్యూమినియం తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది ఏఎల్ త్రీ ప్లస్ వస్తుంది ఇప్పుడు కార్బన్ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు అంటే ఫోర్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే మనకు కార్బన్ వస్తుంది కదా కార్బన్ లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి దీని యొక్క వ్యాలెన్సీ కూడా ఫోర్ అనే చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనం కార్బన్ ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ తో బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ హైడ్రోజన్స్ తో బాండ్ ఫామ్ చేయగలదు అలాగే ఏ కార్బన్ జనరల్ గా ఫోర్ బాండ్స్ ని ఫామ్ చేస్తుంది ఫోర్ కావలెట్ బాండ్స్ ని ఫామ్ చేస్తుంది కనుక దాని యొక్క వ్యాలెన్సీ కార్బన్ యొక్క వ్యాలెన్సీ అంటే మనం ఫోర్ ఏ గ్రూప్ యొక్క వ్యాలెన్సీ ఫోర్ అంటే రిమైనింగ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క వ్యాలెన్సీ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ వ్యాలెన్సీ రెండు డిఫరెన్స్ వస్తాయి అంటే ఇప్పుడు రిమైనింగ్ గ్రేటర్ దెన్ అప్ టు సిక్స్ నుంచి ఆఫ్టర్ ఫోర్ ఆర్ ఫోర్ ఫోర్ ఏ గ్రూప్ నుంచి మనం తీసుకోవచ్చు వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలంటే సింపుల్ గా ఎయిట్ మైనస్ గ్రూప్ నెంబర్ చేస్తే వెళ్ళిపోవచ్చు సరిపోతుంది గ్రూప్ నెంబర్ ఎప్పుడు అంటే ఫోర్ టు ఎయిత్ ఏ గ్రూప్ వరకు ఎయిత్ ఏ గ్రూప్ వరకు మనం చేసుకోవచ్చు వ్యాలెన్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఫోర్త్ ఏ కావాలనుకోండి ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ దాని యొక్క వ్యాలెన్స్ అలాగే ఫిఫ్త్ గ్రూప్ కావాలంటే ఎయిట్ మైనస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు త్రీ వ్యాలెన్స్ అలాగే నెక్స్ట్ ఎయిట్ మైనస్ సిక్స్ ఈక్వల్ టు టూ ఓకే ఎయిట్ మైనస్ సెవెన్ ఈక్వల్ టు వన్ అలాగే ఎయిట్ మైనస్ ఎయిట్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఇది ఏ గ్రూప్ ఇది జీరో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఓకే అండి ఇది ఎవరిది సెవెన్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఇది ఎవరిది సిక్స్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఒకరి ఇది ఎవరిది ఫైవ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఇది ఎవరంటే ఫోర్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఫస్ట్ ఫోర్ గ్రూప్స్ వరకు వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ వ్యాలెన్సీ రెండు ఈక్వల్ గా ఉండొచ్చు బట్ అక్కడ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ వచ్చేటప్పటికి మారిపోతుంది ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ గ్రూప్ వచ్చేటప్పటికి వ్యాలెన్సీ త్రీ వచ్చింది ఇక్కడ సిక్స్ గ్రూప్ వచ్చేటప్పుడు టూ వచ్చింది సెవెంత్ గ్రూప్ వచ్చేటప్పుడు వన్ వచ్చింది ఎయిత్ గ్రూప్ వచ్చేటప్పుడు జీరో వచ్చింది బట్ అక్కడ ఎయిత్ ఎయిత్ గ్రూప్ లో వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎయిట్ అని చెప్పుకున్నాం బట్ ఇక్కడ వ్యాలెన్సీ మాత్రం జీరో అంటే ఇది వ్యాలెన్సీ మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఫోర్ టు ఎయిత్ గ్రూప్స్ ని ఎయిట్ మైనస్ గ్రూప్ నెంబర్ చేస్తే వ్యాలెన్సీ వచ్చేస్తుంది ఓకే సో ఇది వ్యాలెన్సీ అంటే సింపుల్ గా ఓకేనండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అంటే కో వ్యాలెన్సీ చూద్దాం ఓకేనండి కో వ్యాలెన్సీ ఇప్పుడు కో వ్యాలెన్సీ అంటే ఏంటో సింపుల్ గా మీకు అర్థమైనట్టు చెప్తాను కో వ్యాలెన్సీ కో వ్యాలెన్సీ అంటే ఏంటి అంటే చూడండి కో వ్యాలెన్సీ అంటే మ్యాక్సిమం బాండ్స్ ఫార్మేషన్ మ్యాక్సిమం బాండ్స్ ఫార్మేషన్ అంటే సింపుల్ గా మ్యాక్సిమం బాండ్స్ ఫార్మేషన్ అయితే ఇవి కూడా కావలెంట్ బాండ్స్ మరింకే బాండ్స్ కాదు కావలెంట్ బాండ్స్ నే మనం కౌంట్ చేసుకోవాలి అంటే సపోజ్ మనం ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క చూడండి వ్యాలెన్సీ త్రీ అని చెప్పుకున్నాం కదా అంటే ఇది త్రీ త్రీ బాండ్స్ ఫామ్ చేయండి ఇప్పుడు సపోజ్ మనం నైట్రోజన్ తీసుకున్నాం నైట్రోజన్ అనేది త్రీ బాండ్స్ ని ఫామ్ చేయగలదు ఎందుకంటే దాని యొక్క వ్యాలెన్సీ త్రీ కాబట్టి ఇంకొక లోన్ పేరు కూడా ఉంటుంది నైట్రోజన్ పైన ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ త్రీ కనుక త్రీ హైడ్రోజన్ తో బాండ్ ఫామ్ చేసుకుంది ఇది జనరల్ గా ఫామ్ చేసుకుంటది ఇప్పుడు నైట్రోజన్ యొక్క కో వ్యాలెన్సీ అంటే ఏంటంటే అవసరం అయ్యేటప్పుడు నైట్రోజన్ ఏం చేస్తారు ఎలక్ట్రాన్ పెయిన్ డొనేట్ చేసి అంటే అనదర్ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ని కూడా ఫామ్ చేసుకోగలదు ఇలా అంటే ఫోర్ బాండ్స్ నైట్రోజన్ ఫామ్ చేసుకుంది
ओके ना मेरे अपना इनका अंडे जनरल का नाइट्रोजन आई थे थ्री बॉन्ड्स में फॉर्म चेस कर दी ओके ना आवश्यक में ये तब पड़ो आवश्यक में जब इलेक्ट्रॉन पे इन्हें अवर कहना डोनेट चेसी फोर्थ बॉन्ड इन वाला फॉर्म चेस कर दी दैट इज़ मैक्सिमम अंडे नाइट्रोजन ने दी मैक्सिमम फोर पास्परस साइड तो हम जनरल का नाइट्रोजन तरवाता एलिमेंट है पास्परस ये पास्परस कोड़ा हम दिनों को वैलेंसी कोड़ा ओके ना ये थ्री है यानी क्या ये फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट है ना वैलेंसी थ्री है ओके आइना आपने कि पास्परस तो कर पड़ा ग्लोबल पेयर ऑन टर्डी ग्लोबल पेयर ऑन टर्डी ये थ्री पॉइंट्स तो पार्ट ह एक्सेटेड लेवल पे नेट अपने तो ध्यान में क्या है तो ये काउंटर मोस्ट चप्पन क्लियर का चप्पन है पास परस्त है ये डाटा एक नंबर आता है ये पास परस्त है ये फिफ्टीन का है फिफ्टीन एंड अलार्म आस्था मानो वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी थ्री इन्हीं नेक्स्ट थ्री डी जीरो थ्री डी कोड़ा � 2p लो 3 electrons होने next to okay नंडी 3d याने यह वेक एंट का होने इपड़ी देंज जस्ट नेट maximum bonds form चेड़न कोस में जस्ट नेट excited level को वेल्थ नंदी excited level को वेल्ली 4s2 लो उन्डे electron पेर याने यह divide यी 3d1 लो electron एंट रहो होती 3d1 लो single electron होने अट वन की ट्रेन ओके सो आईटी दी पास पर सर मान पीसीएल फाइव ऑलरेडी थे लिसु इधर मान कौन देख रहा है एंड फाइव बॉन्ड्स ऑलरेडी फॉर्म आई देख रहा है बट इनका एडिशनल का एम बार इनका सिक्स्थ बॉन्ड इनको डे एक्सपेंड चेस को कर दे सिक्स्थ बॉन्ड एंड एक रेंडर को एंड डी आर बुलाल से ने ये वेक एंड का बनाए ऐ तो निंटरी फिल्ड चेस को लेते पढ़ता नहीं होगा अकाउंट रेशन बेस्ड आम देने होगा साइज बेस्ड आम ओके ना मरो का बॉन्ड इन कोड़ा फॉर्म चेस को लेते एंड अब टोटल लेने होंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड पास पर से होगा मैक्सिमम कोवेलेंसी एंड एंड सिक्स एंड एंड सिक्स बॉन्ड्स ने फॉर्म चाहिए और दो एंड एक गांव वाले टेन एग्जांपल कोड चेक करना एंटी एंड ए ये बोल सफ़ोस पीसीएल फाइव मॉलिक्यूल में आप जरूर चेस थे तो ये आपका सॉलिड फॉर्म थी इसको नहीं सॉलिड फॉर्म थी इसको तो ये क्या अंडे देखो PCL six minus के तो दर मीनिंग एंटी ओके ना six bonds ने form किया इसको नहीं यानी so ये लोग हम ओके element यो का maximum bond formation अंडे इन्हीं bonds नहीं तो form किया इसको अंडे that is covalency अंडा covalency अंडे मार के बोल clarity का अपने लिए तो valency electrons एंटी valency एंटी covalency एंटी ओके so next one एंटी अंडे oxidation states what are oxidation states अब उन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में वो अलग चाह अंडर में क्या अलग ग्रुप तो अंदर चिपता है ओके इंटरवर्ड में को अब मैं नंबर कौन था अब तो क्या करते हैं नॉक सारे अंडर सेकेंड टाइम का चूसते हैं मैं क्लियर क्लियर आता हूँ अंडे इन्हें का डिग्री कौन सुम मैं कुछ नालाट जुंडा ली दातन का वाला अंडे अब उन ऑक्सी ये बोलो वन वन ये टू सेवन ये ग्रुप एलिमेंट्स हैं ना ये लेस देन एट इलेक्ट्रॉन्स होंडे हैं बट एक आउटर मोस्ट आर बिटलो सो कच्चे तंग बाट के इन का वाले स्टेबिलिटी का वाले स्टेबिलिटी का वाले टेंशन चाहिए आले इलेक्ट्रॉन्स ने लॉस आउटम का नहीं लेदर इलेक्ट्रॉन्स ने गेन चेंडम दायर पे ना कुछ चार जने दोस्तों दे डेट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट इट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड का सिंपल का ये वन टू वन टे लूज आर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंडे मिक्स सिंपल का जेपस तर मरे को दें कि आह डेफिनेशन ला जन्नी का कौन था मिक्स सिंपल का अंडे इलेक्ट्रॉन्स ने लूज � तो कहने पॉजिटिव कैरेक्टर होते हैं, गेन चेस कुंटे नेगेटिव कैरेक्टर होते हैं। अंडे पर सफ़ोल मानो वन ये ग्रुप एलिमेंट्स होना है, वन ये ग्रुप एलिमेंट्स एग्जाम्पल एंड ऑफ़ सोडियम पीस को अंडे, सोडियम एन्नी ए प्लस ने गिफ्ट चेस नहीं है, तो प्लस वन। तो कहने पर टू ये ग्रुप एलिमेंट्स पीस को 
ఇప్పుడు అలాగే థర్డ్ ఏ గ్రూప్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే అల్యూమినియం ఓకే అల్యూమినియం అనేది ఏఎల్ త్రీ ప్లస్ ను ఫామ్ చేస్తుంది అంటే ఇది త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ను లాస్ అయిపోతుంది ఓకే సో ఈ జనరల్ అలాగే ఇప్పుడు ఫోర్ ఏ గ్రూప్ తీసుకున్నాం ఫోర్ ఏ గ్రూప్ లో కార్బన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ తీసుకుంటే ప్లస్ ఫోర్ ని ఎగ్జిబిట్ చేయొచ్చు లేదంటే మైనస్ ఫోర్ ని ఎగ్జిబిట్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఒక ఫార్ములా చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు థర్డ్ ఏ గ్రూప్ వరకు ఓకే కదా థర్డ్ ఏ గ్రూప్ వరకు ఎందుకంటే వీటికి స్టెబిలిటీ కావాలంటే వీటి యొక్క అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ లో ఓకే ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ని లాస్ అయిపోతుంది లాస్ అయిపోతే దాని యొక్క ఇన్నర్ ఆర్బిట్ ఉంటుంది కదా ఇన్నర్ ఆర్బిట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు సపోజ్ సోడియం తీసుకున్నాం అనుకోండి సోడియం అటామిక్ నెంబర్ లెవెన్ అంటే వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి సిక్స్ త్రీ ఎస్ వన్ చూడండి ఈ త్రీ ఎస్ వన్ అని కానీ మనం రిమూవ్ చేస్తే టూ ఎస్ టూ టూ పి సిక్స్ దీనికి స్టెబిలిటీ వస్తుంది కనుక దీన్ని లాస్ అయిపోతుంది అలాగే మెగ్నీషియం తీసుకుంటే మెగ్నీషియం ట్వల్వ్ కదండి వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి సిక్స్ త్రీ ఎస్ టూ సో ఇక్కడ త్రీ ఎస్ టూ లాస్ అయిపోతే మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే టూ ఎస్ టూ టూ పి సిక్స్ అంటే త్రీ ఎస్ టూ ఈజీగా లాస్ అయిపోతుంది అండ్ స్టెబిలిటీ వస్తుంది సో ఇలా స్టెబిలిటీ కోసం ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజీగా లాస్ అయిపోతాయి అంటే వీటి యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ అంతరాన ఇది ప్లస్ వన్ ఇది ప్లస్ టూ ఇది ప్లస్ త్రీ ఓకే ఇప్పుడు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ మనకు అర్థమవుతుంది కదా ఇది ఏంటి ప్లస్ వన్ స్టేట్ ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది ఇది ప్లస్ టూ స్టేట్ ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది ఇది ప్లస్ త్రీ స్టేట్ ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది ఓకే సో అలాగే నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ఫోర్ ఏ టూ ఎయిట్ ఏ ఫోర్ ఏ టూ ఎయిట్ ఏ మనకు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ కావాలంటే మనం ఒక ఫార్ములాని రాయచ్చు ఆ ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఓకే సింపుల్ గా గ్రూప్ నెంబర్ గ్రూప్ నెంబర్ మైనస్ ఎయిట్ గ్రూప్ నెంబర్ మైనస్ ఎయిట్ తీసుకుంటే మనకు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ అనేవి వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఫోర్త్ గ్రూప్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అంటే ఫోర్ ఏ గ్రూప్ ఏమొస్తుంది ఫోర్ మైనస్ ఎయిట్ అంటే మైనస్ ఫోర్ రావచ్చు అలాగే ఫైవ్ ఏ గ్రూప్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ కావాలంటే ఫైవ్ మైనస్ ఎయిట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎయిట్ ఓకే సిక్స్ ఏ కావాలనుకుంటే సిక్స్ మైనస్ ఎయిట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ ఓకే సెవెన్ ఏ గ్రూప్ మనకు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కావాలంటే సెవెన్ మైనస్ ఎయిట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ ఓకే ఎయిట్ ఏ ఎయిట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కావాలంటే ఎయిట్ మైనస్ ఎయిట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇవి ఏంటి అంటే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ అండి ఈ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఎందుకు ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది అంటే వాటికి స్టెబిలిటీ కోసం స్టెబిలిటీ కోసం ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయిపోవడం కానీ ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది అప్పుడు వాటిపై వచ్చే ఈ చార్జెస్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఇక్కడ కార్బన్ మైనస్ ఫోర్ ని ఎగ్జిబిట్ చేయొచ్చు అలాగే నైట్రోజన్ మైనస్ త్రీ ని ఎగ్జిబిట్ చేయొచ్చు ఆక్సిజన్ మైనస్ టూ ని ఎగ్జిబిట్ చేయొచ్చు ఓకేనా హైలోజన్ అండ్ లైక్ క్లోరిన్ ఫ్లోరిన్ బ్రోమిన్ లో మైనస్ వన్ అని ఎగ్జిబిట్ చేయొచ్చు అలాగే జీరో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఎవరు ఆర్గాన్ జీరో ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి ఎందుకంటే వాటికి ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ చేయడం అవసరం లేదు ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవ్వడం కూడా వాటికి అవసరం లేదు కనుక జీరో ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి సో స్టూడెంట్స్ ఇది జనరల్ ఏంటి అంటే వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ వ్యాలెన్సీ కోవాలెన్సీ అండ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ సో ఖచ్చితంగా అయితే వీడియో మీకు హెల్ప్ అయింది అనుకుంటా సో ఒక లైక్ ఇవ్వడం మర్చిపోవద్దు అలాగే మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం కానీ చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా రిఫర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్